अली नवाज अबाद साहब इस पर गवर्नमेंट बड़ी सेख पा हुई हुई है और गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा इनिशिएटिव लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एक आप सुन के फिर जवाब दीजिएगा सुनवाया जी मलिक साहब ने क्या कहा कल इसमें वो जिनके मुतल दावा था कि वो खातून खाना हैं उनकी बात ना की जाए वो एक घरेलू खातून है अभी तो वो घरेलू खातून है अगर वो पोलिटिकल होती तो अभी तो सिर्फ साजिश का बयानिया दाग है अगर वो पोलिटिकल होती तो मुझे मुझे खदशा को एटम बम चलाती इस पूरी टेप से तीन चीजें आपके सामने एक गद्दारी एक सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड बना देना है और जो कोई भी बात करे तो उन सबको आपने गदार टैग कर देना है अली नवाज अबान साहब किस तरह देखते हैं आप इस सारे सिचुएशन को थैंक यू देखें मैं तो कहूँगा कि नून लीग की तो ये सियासत है पाकिस्तानी सियासत में जितनी भी इस तरह की गलाजत है वो नून लीग जब से इनको लाया गया है नाइनटीन सेवेंटी नाइन ऑनवर्ड से तो इनकी तो सियासत भरी पड़ी है औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की उनकी तस्वीरें फेंकने की चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों नुसरत भुट्टो हों जमाइकमा के खिलाफ केसेज हों राना सनाउल्ला की अपनी बातें जो अब इनकी पार्टी में पहले जब वो पीपल्स पार्टी में थे इनकी खातन के बारे में वो क्या कहते थे तो ये तो इनका पुराना वो है तो इससे तो कोई वो नहीं है कि ये कोई भी काम करने से गुरेज नहीं करते जब भी ये इस तरह का माहौल में होते हैं अब इन्होंने जो बात की मुसदक भाई ने वो सारी थी कि मुबैना तौर पर हाँ इसके अभी तक वो नहीं हुए फ्रॉन्जिक हाँ अगर ये ठीक हुई हाँ फिर ये कहना बस सारी हाँ हर चीज़ मुबैना तौर के ऊपर थी पर जो फैक्ट्स हैं वो तो हैं ना नून लीग के साथ अब आगे की तरफ चले जाते हैं कि मुझे बताइएगा कि जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिस पर शेरी मजारी के ऊपर सारी बात डाल उन्होंने तो बड़ी क्लैरिटी से कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही कि ये फेब्रिकेटेड है फिर उन्होंने दूसरी बात की और उन्होंने कहा कि जो फोन टैपिंग है क्योंकि वो जो एज एन प्राइम मिनिस्टर अगर वो इंसार अब्बासी साहब ने वी लॉक किया है उसका हवाला देते हुए कि अगर कोई फोन टैप हुआ है किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त के तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ये तो आपका इसके ऊपर प्रॉपर एक्ट लगता है उन्होंने ये बात की अगर ये गलत बात है तो मुझे बता दीजिएगा हमारे सामने तो बहुत सारी ऑडियोस वीडियोस को ऑन करती हैं मरियम और सफदर साहब और वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जो नॉर्मल टीवी के ऊपर चल नहीं सकती उन पर तो वो पूरी बड़ी बड़ी वाली स्क्रीन पर लगा के दिखाना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है कौन कैसे कर रहा है ये तो इनकी सियासत है और हमें नहीं चाहिए कि इस तरह की सियासत को टीवी के ऊपर डिस्कस भी करें हाँ अगर इनके पास कोई सबूत है और अगर फ्रॉन्जिक हुआ है और हम कहते हैं वो फेब्रिकेटेड है हुकूमत वक्त ये हैं जितनी भी ऑडियोस वीडियोस आई हैं चाहे वो साकिब निसार साहब के साथ इन्होंने लॉन्च की थी बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो उसका हशर हुआ था ये मुँह छुपाते फिर रहे थे इसका भी वही हशर होगा पर यह हुकूमत वक्त है अब इनके ऊपर दूसरी आपने बात की मुबैना अयाज अमीर साहब के ऊपर तशद की यह भी गवर्नमेंट को आपके सामने जयालक के दौर से शुरू होती है और उसके बाद ये जब नवाज शरीफ उनके जो माशा जो उनकी उन्होंने लेगेसी लेके आगे चलते नजम सेठी जो आजकल माशा इनकी बहुत साइड भी ले रहे हैं गद्दारी का पहला पर्चा नजम सेठी के ऊपर नवाज शरीफ साहब करते हैं जंग अखबार को पूरा बैन कर देते हैं वो एक पेज के ऊपर रह जाती है हाँ बिल्कुल ठीक बात की उस्ताद महोदय मेरा 200 सौ इख्तलाफ है आपके साथ आपके साथ मैं 80 परसेंट आपसे इख्तलाफ करता हूँ 20 परसेंट मैं आपके साथ चलता हूँ और इसका ये मतलब तो मैं ये काम करूँ और जहाँ तक आपने हामिद मीर को हमारे दौर के अंदर बैन करने की बात हुई तो हामिद मीर सब बड़ी क्लैरिटी के साथ बता चुके हुए हैं कि उनको किसने बैन किया अब सार आलम मेरे अगर आप उनकी अगर आज भी उनको उनकी अगर ट्वीट्स भी चेक कर लें और उनका भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें वो भी आपको बता देंगे कि उनका मसाइल किसके साथ सर, आपकी गवर्नमेंट थी ना आज जिम्मेदारी आपकी है अब ये देखे अली भाई मेरी बात सुन लेना सर अर सुन लें जिम्मेदारी आपकी है गवर्नमेंट आपकी थी जिस तरह हम इनसे पूछेंगे कि जी अगर याद मीर पर शद हुआ है ना मालूम अफराद है जिम्मेदारी इनकी है सर आज गवर्नमेंट इनकी आपने हमसे तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ हम तो मजम्मत कर रहे हैं सवाल हमारे दौर में तो तीन दिन से मजम्मत कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट मोहतरम आपने हमारे दौर में हमसे सवाल तो किए ना मैं यही तो बात कर रहा हूँ हर दौर में ऐसा हुआ है अच्छा आप जरा सवाल का जवाब दे अच्छा अगर मौजूद भी आ जाए पाकिस्तान का कोई शहर रह नहीं गया जहाँ उसके ऊपर एफ आई आर नहीं कटी अरशद शरीफ के आपके सामने है समी इब्राहिम आपके सामने है तो ये तो इनका और देखिये इनकी एक हिस्ट्री है और वो उसके साथ है इनकी वो चलती आ रही है हमारे मैं अभी पूछ लेता मेरे एक सवाल तो अली भाई एक सवाल मेरा है जवाब दिया मैं अब ये आगे, आगे चलते हैं एक सवाल सिर्फ फोन टेपिंग पे छोड़ दे ऑडियो शेडियो को 
फोन टेपिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं कहा कि फोन टेपिंग अच्छी चीज है और करनी चाहिए और दुनिया जहान के इंटेलिजेंस दायरे फोन टेपिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की अली भाई अब लीक के ऊपर तो सवाल हो सकता है कि लीक किसने की है लेकिन टेपिंग तो टेपिंग करना जो है वो तो इमरान खान ने कहा था बड़ी अच्छी बात है होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए होती है देखिए 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 जितनी भी आपकी आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं या आपकी जो भी जैसे आईएसआई है आपकी आई है बाकी चीज़ें हैं इनका एक आपका एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं आपके मुल्क के हर मुल्क के साथ लगी होती हैं एक इंटरनल थ्रेट्स आपके हर मुल्क के साथ लगी होती हैं और ये जो एजेंसीज होती हैं उनका ये काम होता है कि आपका कोई भी ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई इश्यूज हो पर इससे रिलेटेड ये कहना कि एक खातून है जो सियासत के अंदर नहीं है अगर उनके पर्सनल लाइन उनके पर्सनल फोन को टेप किया जाए और एक प्राइम मिनिस्टर है वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा है उसको टेप किया जाए और उसके अंदर ऐसी कोई चीज ना हो पर उसके अंदर लेकिन अगर अगर आप ठीक कह रहे हैं लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्टेंट आए जिसके अंदर आप आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सारा कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली ठीक है उस पर आप अलग सजा दें जिसने लीक की है अलग सजा दें जिसने रिकॉर्ड की है अलग सजा दें लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या आपके प्राइम मिनिस्टर या कोई भी शख्स कोई ऐसी बात करता हुआ फॉरेंसिक ऑडिट के बाद पकड़ा जाए कि जिसे पता चले कि यार ये तो जैसे कि जो अंसार भाई साहब ने जो है वो किया दावा मैं सुनवाया तो श्री मजारी साहबा भी कह रही थी कि वो भी आने वाली है अगर तो ये बात है कि जी साजिश के ऊपर वो कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट तो सर इसकी इजाजत तो नहीं देंगे इमरान खान साहब को या नवाज शरीफ साहब को या आपको भी मुझे भी इजाजत नहीं इसकी तो आवाम के सेंटीमेंट से आप प्ले करें सुनवाए जरा श्री मजारी साहबा ने क्या कहा अंसार अबासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ अगर ये पब्लिक होती है ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का आइन के आर्टिकल चौदह का ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है जी अली नवाज रमान साहब मुकदमा कीजिएगा जिन्होंने किया लेकिन हम तो फिर पूछेंगे अगर ये फॉरेंसिक से साबित होगी कि लेट्स प्ले विद इट अगर आ गया तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ रेस्ट शोर्ट बिल्कुल ये तो ये तो आपने पहले खान साहब को सुना दिया उसके बाद अब देखें ना जो पुरे मुशरफ साहब के साथ हुआ था आपके लीडर के साथ और हुआ क्या था वो श्रीलंका के अंदर मौजूद थे और नवाज शरीफ क्या ऑर्डर्स पास कर रहे थे कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान के अंदर लैंड नहीं होने देना ये आपको याद हो गई तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ नवाज शरीफ के साथ दस साल मुल्क बदल हो गए मेरे भाई फिर कौन सी कोशिश भी बता आपको बात कर रहा हूँ जी जी मैं भी बात ही कर रहा हूँ आपसे जब आपने मेरे लीडर की बात की है प्राउड टू है मुशरफ एज लीडर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने भाईजान आपने भाजपा साहब को अपना लीडर बनाया था आपने कोई एक्सटेंशन दी हुई है मेरी बात सुने मैं मैं अगर मुशरफ साहब को अपना लीडर बना रहा हूँ मुझे कोई मसला नहीं आपने तो भाजपा साहब को एक्सटेंशन दिया आपके लीडर थे वो आप कहते थे वो सन ऑफ साइल वो आप कहते थे इन डेटिट आपको सुनवा दो आपकी क्या सोच थी सुनवाई नहीं सुना एक मिनट मिनट आपके जो लीडर है मैं सुनवाता हूँ अगर इमरान खान आज रह जाते प्राइम मिनिस्टर तो मेरा ख्याल है रिक्वेस्ट करनी थी भाजपा साहब को एक एक्सटेंशन और ले लेना सुनवाए इमरान खान साहब का क्या बेंट ऑफ माइंड था बाजवा साहब को जब रिक्वेस्ट की एक्सटेंशन के लिए जो अली नवाज एवान के लीडर के लीडर थे हैं बाजवा साहब सुनवाए जी अली नवाज एवान साहब आपको आपकी हीरोशिप दिखाई है मैंने अच्छा अब अब उस्ताद मोहतरम मैं आपको आपकी हीरोशिप दिखाता हूं जरा मेरी बात सुन लीजिएगा मुझे बताइएगा कि मैंने प्रवेद मुशरफ को आपका लीडर को आपको बहुत बुरा लगा मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा प्राउड टू है प्रवेद मुशरफ एज लीडर बिल्कुल प्राउड टू है मैंने कहा मैं आपका लीडर भी बता दूं ना हां जी बोले बोले इस तरह चलता नहीं है ना सर सर चले ना आपसे बात हो रही है आपने क्लेरिफिकेशन दे दीजिए सर आपसे बात हो रही है आपसे मैं बुरा नहीं बता रहा मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा था कॉफी पी रहा हूं आपके सर बच्चे नहीं थे भाई वो आपके लीडर नहीं थे मेरे थे और बताएं मैं ओन करता हूं थे मेरे आज तो वो आर्मी चीफ नहीं है आपने तो आपने तो रेनिंग आर्मी चीफ को लीडर बनाया ना मेरे तो एक्स आर्मी चीफ भी लीडर और बताया बताया क्या हमने ये कहा हमने गलत दी है गलत तो कहा था मरियम नवाज वो तो गलत वो भी कंटेमेबल है वो तो है कंटेमेबल लेकिन ये जो आप ये जो ये जो भाईजान मैं इसलिए कह रहा हूँ मरियम नवाज अली नवाज इमान साहब ये जो ये जो सोशल मीडिया पे पूरे हैश चल रहे हैं मेरे भाई गद्दारी के तो ये कोई एहसान फरामोशी लगती है कोई आपको मुशरफ साहब और बाजवा अगर मैंने तो मैंने तो मुशरफ को इकदार से गए हुए दिहाई गुजर गई आज भी 
आज भी मैं उसको अपना लीडर मानता हूँ चले आपके कहने पे और बताए नहीं कर रहे आप समझ रहे मैंने मुशरफ का मैंने मुशरफ का मुशरफ साहब का रेफरेंडम नहीं जसी भाई कहता है इमरान खान की तरह मेरे भाई आपके लीडर के पहले भी लीडर थे मुशरफ साहब इमरान भाई क्या बातें कर रहे हैं यार हर आर्मी चीफ आपका लीडर रहा है मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है आप तसली ले ले सर नहीं नहीं मैं तो बड़ा खुश हूँ मैं बड़ा खुश हूँ भाई संभालने के लिए और बोलना पड़ता है जो काम किया ना भाजपा साहब ने मेरी बात सुन लिया जो काम बाजवा साहब ने एक्सटेंशन मिलने के बाद किया जितने भी काम किए हैं आईपीपीस के मसले हल करने हो सऊदी अरब से पैसा लेके आना हो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना हो जिसमें सऊदी अरब ने मेडल भी दिया उनको और भी जो काम किए हैं क्योंकि आप तो एतराज कर ही नहीं सकते आपने तो कोई एक्सटेंशन दी है वो इतने अच्छे आदमी है बिकॉज बकौल इमरान खान के ही इज द सन ऑफ सॉयल तो आपने तो हाथ बांध के एक्सटेंशन दिए उनका हर काम ठीक है अब उनका एक एक चीज ठीक है